Hello mga ka -tutor. I'm Tutor Tess and welcome back to my YouTube channel, Tess Tutorials. For today's video, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-add ng similar or like fractions. Dahil ang fractions ay isa sa mga may hirap na lesson topic sa mathematics at kadalasan ay iniiwasang isolve ng mga bata. But don't worry dahil ngayon ay sisimplihan ko lamang ang pagpapaliwanag upang masalo mo itong maunawaan. So stay with me until the end of this video at kung bago ka pa lamang po sa channel ko, please do consider to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kita sa mga bago ko pang videos. How to add similar fractions First, alamin muna natin kung ano ang similar or like fractions Similar or like fractions are fractions with the same denominators or bottom numbers So example, etong ating mga ipinakikita sa screen So tingnan, lahat ng nasa ilalim na bilang o yung number 6 which is nakared, ito yung mga tinatawag na denominators. Okay? So, kung papansinin yung mga denominators natin, pare-pareho lamang siya. So, ayan po yung tinatawag nating similar or like fractions. And then, dito na po tayo dumako sa ating main topic. How to add. So, for example, meron tayong 1 over 6 plus 2 over 6. So, ang una natin gagawin ay i-add yung ating numerators. Dito sa ating example, ang numerators o yung bilang sa itaas, eto pong 1 and 2. So, i-add lang natin. 1 plus 2 is equal to 3. And then, yung denominator na number 6 o yung bilang sa ibaba, kokopyahin lang natin. Or isusulat lang uli natin. Okay? So, ang sagot, 3 over 6. Now, itong 3 over 6, isi-simplify natin. Okay? Meaning, i-reduce natin into lowest term. Or, i-divide pa natin yung answer at paliliitin hanggat kaya. Okay? So, dito sa example natin na 3 over 6, kaya pa yang i-divide sa ibang number. So, paano gagawin? Mag-iisip tayo ng isang bilang na pwedeng i-divide sa numerator at denominator na eksakto ang magiging sagot o walang remainder. So, dito sa example natin, ang pwedeng i-divide dyan ay 3. Okay? So, yung numerator na 3, pag dinibide natin sa 3, ang sagot ay 1. And then, yung denominator na 6, pag dinibide sa 3, ang sagot ay 2. So, sa kabuuan, ang final answer natin ay 1 half or 1 over 2. Ito na yung ating nireduce into lowest term. Okay? So, kanina, dito sa 3 over 6, Ang i-divide lang natin ay yung maximum number na 3 kasi yan lang ang yung pwedeng i-divide dito na eksakto ang magiging sagot. Pwede naman i-divide sa 2 kaya lang pag yung numerator na 3 i-divide sa 2 hindi na eksakto yung sagot. Magkakaroon na siya ng remainder although yung denominator kapag divide sa 2 eksakto ang sagot. So hindi pwedeng um, yung numerator or denominator ay magkakaroon ng remainder. Okay? So, dapat pareho sila na kapag i-divide sa isang bilang ay eksakto lang ang magiging sagot. So, ayan. Paulit-ulit na tayo dun sa sagot natin. So, anyway, ganun lang naman yung ating proseso. Another example, meron tayong 2 over 8 plus 4 over 8. So, katulad kanina, ang una natin gagawin ay i-add ang numerators. 
So, dito, ang numerator natin ay 2 at 4. Okay? So, 2 plus 4 is equal to 6. And then, yung ating denominator ay kukopyahin lang ulit. And then, next, is simplify na natin. So, how to simplify? Tanungin muna natin ang ating sarili kung yung sagot ay pwede pang paliitin. Okay? Kapag pwede pa, iisip ulit tayo ng bilang or maximum number na pwedeng i-divide sa numerator at denominator na eksakto lang pareho ang magiging sagot. So, sa example natin dito, 2 ang pwedeng i-divide pareho sa 6 at 8. So, 6 divided by 2, ang sagot ay 3. 8 divided by 2, ang sagot ay 4. So, yung sagot natin na 3 fourth or 3 over 4, ito na yung ating final answer. Another example is 1 over 4 plus 3 over 4. Again, ia-add lang natin pareho ang ating numerators. So, dito, 1 plus 3 is equal to 4. And then, kukopyahin lang uli natin yung ating denominator, which is 4. So, ang answer natin, 4 over 4 or 1. So, paano naman naging 1 ang ating answer? So, kung titingnan natin, yung numerator at denominator natin ay same number lang. So, pag yan, i-divide natin yung numerator sa denominator, ang answer dyan ay 1. Okay? So, para madaling tandaan, kapag nakita nyo na same number lang yung numerator at denominator, automatic 1 na yung ating magiging sagot. Hindi na siya kailangan pang isimplify. Yung 1 ay whole number, so hindi na fraction yung ating answer. Okay? Pero tingnan natin kung paano naman siya isimplify. So, 4 over 4, Pwede pa siyang paliitin, kaya iisip ulit tayo ng maximum number na pwedeng i-divide both sa numerator at denominator na walang magiging uh, sobra or remainder. So, sa example natin, ay 4 yung maximum number na pwedeng i-divide or yung GCF natin ay 4. Okay? So, yung GCF kasi pwede rin siyang gamitin natin sa pag-divide. I ibig sabihin, yung greatest common factor ng numerator at denominator ang hahanapin natin. Okay? So, kung hindi nyo pa po napapanood yung video ko about greatest common factor, nasa description box po yung link, pwede po ninyong panoorin. Okay? So, hatiin na natin. Yung numerator, di-divide natin sa 4. Ang answer ay 1. And then, yung denominator na 4, i-divide uli sa 4. Ang answer ay 1. Okay? So, ang ating sagot ay 1 over 1. Or, eksaktong 1. Remember, add only the numerators of the given similar or like fractions. Dapat natin tandaan na pag tayo mag a ng similar fractions, ang i-a-add lang natin ay yung mga numerators. Okay? And then, copy the denominator or kopyahin lang yung ating mga bilang sa ibaba. And after that, isi-simplify natin or reduce to lowest term the answer if possible. Ibig sabihin, paliliitin yung ating answer hanggat kayang paliitin. So, hindi matatapos ang video na ito kung hindi natin i-a-apply yung ating natutuhan. Okay? So, dito, sa example natin for practice, meron tayong 2 over 7 plus 4 over 7. Okay? So, again, i-add natin yung mga numerators. 2 plus 4 is equal to 6. And then, kukopyahin lang uli yung ating denominator, which is 7. So, ang answer natin, 6 over 7. So, isip muli kung pwede pang paliitin yung ating answer. Pwede pa ba? Hindi na. Ito na yung ating final answer, 6 over 7, kasi wala ng maximum na bilang na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa na uh, walang magiging remainder. So, final na yan. 
So next, ang ating example ay 3 over 9 plus 5 over 9. Okay? So again, i-add ang numerators. 3 plus 5 is equal to 8. Okay, and then, kopyahin lang uli yung ating denominator, which is 9. So, ang answer natin ay 8 over 9. Kaya pa bang i-reduce to lowest term? Hindi na. Ito na ang ating magiging final answer. 8 over 9. Another example for practice, we have 4 over 12 plus 6 over 12. Okay, 4 plus 6 is equal to 10 and then yung ating denominator kopyahin lang which is 12 so ang answer 10 over 12 so isipin kaya pa bang i-reduce to lowest term? yes kaya pa so isip ulit tayo ng panibagong number ok ko ang naisip mo ay 2 tama ka so i-divide na natin 10 divided by 2 Ang sagot ay 5 and then 12 divided by 2 ang sagot ay 6. So ang final answer natin 5 over 6. Next, for practice again, 5 over 15 plus 10 over 15. Okay? I-add uli ang numerators. 5 plus 10 is equal to 15 and then Kopyahin lang uli ang ating denominators, which is 15. Okay? So, again, pag nakita uli na pareho ang numerator at denominator, automatic na yan, 1 ang magiging sagot. So, ang final answer natin is 1. For final practice, we have 4 over 20 plus 4 over 20. Again, i-add uli ang ating numerators, 4 plus 4 is equal to 8 and kopyahin lang yung ating denominator which is 20. So, ang answer 8 over 20. So, kaya pa bang i-reduce to lowest term? Yes! So, ang divisor natin both sa numerator at denominator is 4. Okay? 8 divided by 4 is equal to 2. 20 divided by 4 is equal to 5. So, our Final answer, 2 over 5. At dito na po nagtatapos ang aking tutorial for today. Abangan nyo po ang aking susunod na video dahil tungkol naman po ito sa kung paano isubtract ang similar or like fractions. Muli, maraming salamat!